Hi guys, this is Melin and we're going to harvest carrots today and this is how to do it. separate the big ones and the smaller ones there are also uh, cars that was already destroyed just like this So, para mas mapadali ang pag-uproot ng um, carrots, kailangan putulin and that's what Kuya Pael is doing, yung leaves or I mean the stem of the carrots. So, kung nakikita nyo na maraming tao ang tumutulong para matapos yung harvest, uh, ito yung tinatawag namin dito sa amin na ubo or what we call the bayanihan system. Tulong-tulong yung mga tao para matapos agad yung harvest para makapagbiyahe agad sa trading post. The purpose of the sack is for them to separate the big ones and the small ones. The kids are also helping out, especially if they want to, and make it as their playground. So, ganito kahirap mag-harvest ng carrots. Not only carrots, but this is only an example of the suffering ng mga kagaya naming farmers. Kung saan, nahihirapan po kahit sa harvest time pa lang po yan. So, yung nakikita nyo sa video nito is harvest time lang po Matagal na pong naghihirap ang mga kagaya naming farmers since then, hindi masyado nabibigyan ng halaga. Pero sa ngayon, nakikita namin that there are agencies and local government units who are very interested in helping out the farmers. But we, as a farmers, are also looking forward for a price that can give the farmers a fair price, not only the business uh, people. of this documentary is for you to see how hard
to um, harvest carrots are. Sa pag-harvest pa lang po, nahihirapan na po ang ating mga farmers. Now, we are really looking forward that you can feel the struggle of the farmers para naman hindi masyadong barat ang pagpresyo ng mga buyers natin sa mga farmers natin. Isa sa mga hinaing naming magsasaka ay ang mabigyan ng magandang kalsada, lalong-lalo na dito sa lugar ng Tinok kung saan puro agricultural farm ang kabuhayan ng tao. Ngayon, hindi masyadong kagandahan ang kalsada kasi halos sa mga kalsada dito ay mga farmers lang din ang nagpapabukas papunta sa kanilang mga farm. Isang kaugalian naming mga igorot is to help each other, lalong-lalo na pagdating ng bagyo. Pero minsan, hindi nabibigyan ng pansin na ang unang naapektuhan pagdating ng bagyo ay ang ating mga magsasaka na naghihirap para sa pagkain ng bawat Pilipino. Another thing that I'm very proud of being an igorot, especially when it comes to disaster, is that sinusubukan pa rin namin bumangon nang sa ganun makapag-umpisa ulit.